হ্যালো ইট ওয়াই মিরাজ ফ্রম টেকনিক্যাল সাইকেল এই সম্পূর্ণ সিরিজটাতে আমরা ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও সম্পর্কে সব কিছু খুঁটিনাটি একদম বিগিনার থেকে প্রো লেভেল পর্যন্ত এই সফটওয়্যারে শিখব তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও সফটওয়্যারটি ওপেন করলাম ওপেন করার সাথে সাথে একটা ডায়লগ বক্স চলে আসল তো আমরা যেহেতু ভিডিওটা একটা পার্ট বাই পার্ট করার চিন্তা করেছি তো প্রথম পার্টে আমরা শিখব মোটামুটি ক্যাম্পাসি স্টুডিও কোথায় কি আছে না আছে কোটিনাটে আর কি নারী ভারী নারী ভুড়ি সব বের করে বের করে দেখব তো প্রথমে আমরা শুরু করছি হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট দিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট নিলাম ক্যাম্পাসি স্টুডিও এটা হচ্ছে নাইন অর্থাৎ লেটেস্ট ভার্সন এটা ফুল ফ্রিতে কীভাবে লাইফ টাইমের জন্য আপনারা ইউজ করবেন সেই জন্য আমার একটা প্রিভিয়াস ভিডিও আছে সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন ওপরে আই বাটন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই ক্যাম্পাসি স্টুডিও খুবই ইজি এবং ভিগেনার লেভেলের বা ইউটিউব ভিডিও তৈরি করে এরকম কন্টেন্ট নির্মাতাদের ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন এই ক্যাম্পাসি স্টুডিওতে মোটামুটি সব কিছুই আছে তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন ওপরে একটা ছোটো ডায়লগ বক্স এখানে ফাইল এডিট মডিফাই ভিউ শেয়ার হেল্প আর এইখানে যদি আমরা দেখি তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার যেই রসদ বা যে যে কন্ট্রোলগুলো প্রয়োজন সব কন্ট্রোলগুলো এখানে পেয়ে যাবেন তো এখানে প্রথমে যাচ্ছে হচ্ছে আমরা ফাইল ফাইলের মধ্যে যে অপশনগুলো আছে সেটা হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট এবং আচ্ছা ক্যাম্পাসি স্টুডিও সম্পর্কে একটা কথা বলে নিতে পারি সেটা হচ্ছে ক্যাম্পাসি স্টুডিও অনেকটা অনেক ধরনের শর্টকাট বেসিসে কাজ করে আপনারা যারা ফটোশপ বা অ্যালোবি বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করেছেন ফটোশপ আফটার এফেক্টস বা ইলাস্টেটর ফটোশপ তো মোটামুটি সবাই ইউজ করেছেন তো সবাই শর্টকাটগুলো সম্পর্কে জানেন তো ক্যাম্পাসি স্টুডিও তো বেশ কিছু শর্টকাট রয়েছে শর্টকাটগুলো যদি একটু কষ্ট করে শিখে নিতে পারেন তো এটা আপনার এডিটিং স্পিড অনেক বেশি বাড়াতে আপনাকে সাহায্য করবে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে নিউ প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল প্লাস এন অর্থাৎ কন্ট্রোল প্লাস এন যদি আমি ক্লিক করি সাথে সাথে নিউ প্রজেক্ট চলে আসবে আবার ওপেন প্রজেক্ট বা যেটা আপনি আগে হয়তো কিছুটা কাজ করে রেখে দিয়েছেন সেভ করে রেখেছেন প্রজেক্টটা সেই প্রজেক্টটা আপনি কন্ট্রোল প্লাস ও ক্লিক করে বের করে নিতে পারবেন এরপর আছে হচ্ছে রিসেন্ট প্রজেক্ট রিসেন্ট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমি এর আগে যে প্রজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করেছি আপনি সেভ করে রেখেছি সেই প্রজেক্টগুলো দেখাচ্ছে সেভ সেভে ক্লিক করে আপনি হচ্ছে এই প্রজেক্টটা সেভ করতে পারবেন সাপোজ এই যে আমি প্রজেক্টটা এটা আমি সেভ করে রাখতে চাই ধরুন আমি ক্লিক করলাম অথবা আমি কন্ট্রোল প্লাস অ্যাসও ক্লিক করতে পারি আচ্ছা তো এখানে রেখে দেই ক্যাম স্টুডিও পার্ট ওয়ান ওকে তো এই হচ্ছে ক্যাম্পাস স্টুডিও পার্ট ওয়ান তো আমি এটা সেভ করে নিলাম তো সেভ করার সাথে সাথে এখানে একটা ডায়লগ বক্স চলে আসলো একটু পরে দেখবেন ওপরে উপরে দেখছেন লেখা চলে আসছে ক্যাম্পাস স্টুডিও পার্ট ওয়ান অর্থাৎ এই ক্যাম্পাস স্টুডিও পার্ট ওয়ান হিসেবে এই প্রজেক্ট ফাইলটা সেভ করা আছে এরপর হচ্ছে প্রজেক্ট সেটিংস এটা একটু বোঝার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের যেই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমাদের যে টাইমলাইন যে ভিউ হবে বা কতটুকু সাইজে আমরা স্ক্রিনটা নিব বা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হবে এই সব কিছু হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট সেটিংসের মধ্যে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন যেমন আমি এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এখানে প্রথমে যেটা চলে আসলো যে ক্যানভাস ডাইমেনশন অর্থাৎ এই যে ক্যানভাসটা এটা ক্যানভাসটার সাইজটা আসলে কতটুকু হবে এখানে অনেকগুলো প্রিসেট আছে এই প্রিসেটগুলো দেখে নিতে পারবেন যেমন ফুল এইচডি অর্থাৎ ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড এইটি পিক্সেল এরপর হচ্ছে সাতশো বিশ চারশো আশি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসের ক্ষেত্রেও এখানে মোটামুটি সেটিংসগুলো প্রিসেট করে দেওয়া আছে এরপরও যদি আপনার মনে হয় যে আপনি কোনো একটা স্পেশাল কোনো ডাইমেনশনে কাজ করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন হচ্ছে কাস্টমস কাস্টম সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন সাপোজ আমি যদি এটা স্কোয়ার ফ্রেমে কাজ করতে চাই তো এক হাজার আশি নিয়ে নিলাম এখন যদি আমি অ্যাপ্লাই দিই তাহলে এটা স্কোয়ার ফ্রেমে চলে আসলো আবার আমি প্রজেক্ট সেটিংসে গেলাম আমি এটা ফুল এইচ ডি রাখলাম আর এই যে কালারটা এই কালারটা আমি সাদা করে দিই তাই আমার যে ক্যানভাস কালারটা সেটা সাদা হয়ে গেলো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে প্রজেক্ট সেটিংস আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন তো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি সেটা পরবর্তী ভিডিওতে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা এরপর হচ্ছে সাইনি সাইনি ট্যাপল তো আমরা আমাদের প্রয়োজন নেই যদিও পাইরেটেড বা কপি কোনো ভার্সন সফটওয়্যার ইউজ করা উচিত না যারা এই সফটওয়্যারটা এত কষ্ট করে তৈরি করেছেন আমরা এটা দিয়ে কাজ করছি তাদের আসলে মিনিমাম একটা পে করা উচিত কিন্তু বাংলাদেশে আসলে প্রায় আমরা সবাই ক্র্যাক করা বা পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এই সাইন ইন অপশনটা তেমন প্রয়োজন আসবে না কিন্তু আপনি যদি এই সফটওয়্যারের পেইড ভার্সনটা কিনে ইউজ করেন তাহলে আপনি এটা দি
তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে ক্লিক করব ইম্পোর্ট মিডিয়া এখানে ক্লিক করার পাশাপাশি আপনারা এই ফাইল থেকেও ইম্পোর্টে ক্লিক করতে পারেন सेम জিনিস তো আমি এখান থেকে ক্লিক করে নিলাম অথবা এই যে প্লাস আইকন দেখছেন এখানে ক্লিক করেও আপনি ভিডিওটা বা যে কোনো মিডিয়া যেটা আপনি একটা অডিও ফাইল হতে পারে ভিডিও ফাইল হতে পারে যেটাই হোক সেটা আপনি ইম্পোর্ট করে নিতে পারবেন তো আমি এটা এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিলাম সাপোজ আমি ধরুন এই যে এই যে লাইভ যে ভিডিওটা এটা আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিডিয়া বিন এই মিডিয়া বিনের মধ্যে এই ফাইলটা শো করছে আমি যদি আরও যদি কিছু যদি এখানে ইম্পোর্ট করি সেগুলো এই মিডিয়া বিনের মধ্যে শো করবে তারপর সেই ভিডিওটা তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুইটা ভিডিও এখানে শো করছে এখানে আপনি মাল্টিপল যতগুলি ইচ্ছা আপনি এখানে শো করাতে পারবেন এখানে এখানে হচ্ছে ভিউটা এই ভিউটা আপনি কীরকম দেখতে চান এরকম গার্ড ভিউ দেখতে চান নাকি লিস্ট ভিউ দেখতে চান লিস্ট ভিউ দেখতে চাইলে এইভাবে দেখতে পারেন আমি কি অনেক তাড়াতাড়ি কথা বলছি কমেন্টস করে জানাবেন যদি তাড়াতাড়ি কথা বলে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে একটু আস্তে আস্তে বোঝানোর চেষ্টা করব আমি গার্ড ভিউ নিয়ে নিলাম তো এখন আমি এই ভিডিওটা নিয়ে কাজ করতে যেহেতু চাই এখন এই ভিডিওটা তো এখানে কাজ করা সম্ভব না কিন্তু আমি এখান থেকে চাইলে ভিডিওটা প্রিভিউ করে দেখতে পারবো কারণ আমরা যদি অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা বুঝতে পারি না কোন ভিডিওটাতে কি করেছিলাম বা কী হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করলে অনেকগুলো অপশান দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সিম্পলি যে প্রিভিউ এই প্রিভিউতে ক্লিক করলে এই ভিডিওটা এই ভিডিওটা চাইলে আমরা প্লে করতে পারবো আচ্ছা তো অথবা আপনি যদি ডাবল ক্লিক করেন তাইলে আপনি ভিডিওটা প্লে করতে পারবেন যখন আপনি শিওর হয়ে গেলেন যে আপনি এই ভিডিও ট্রেনে কাজ করবেন তখন এই ভিডিওটা সিম্পলি মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ধরে এখানে টান দিয়ে এই টাইমলাইনে রেখে দেবেন তো যখন আপনি টাইমলাইনে রেখে দিলেন এটা আপনি চাইলে এখান থেকে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু টাইমলাইনে দিয়ে দিল সেমভাবে এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমরা এটা কেটে দিচ্ছি যেহেতু আমাদের ক্যানভাসে সাইজটা হচ্ছে ফুল এইচডি আর ভিডিওটা একটু কম তো এটা ছোটো শো করছে না আপনি যদি চান এটা বড় করবেন জাস্ট এখানে মাউসের লেফট বাটন ধরে টান দিলেই এটা বড় হয়ে যাবে ধরুন এই ভিডিওটার এতটুকু পোর্শন নিব তো এখানে তো আমাদের আমাকে কাটতে হবে তো কাটার জন্য যে টুলটা এখানে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো একটা অংশ লেখা হচ্ছে স্প্লিট এই স্প্লিট অপশনে যদি আমি ট্যাপ করি তো সাথে সাথে এই ভিডিওটা দুই ভাগ হয়ে গেছে খুব সহজ ক্যানটাস স্টুডিও আসলে খুবই সহজ একটা সফটওয়্যার আপনাদের ইউজ করেন নাই বা যারা ইউজ করেন তারা জানেন তো এটা দিয়ে এডিট করা খুবই ইজি ক্লিপটা সেটা হচ্ছে খুবই ছোটোভাবে শো করছে তো আমি খুব ডিটেলে কাজ করতে পারছি না যদি আমি চাই যে এটা বড়ো করবো তাহলে এখানে হচ্ছে জুম আউট আর এখানে হচ্ছে জুম ইন এভাবে আমি জুম করে নিতে পারবো ধরুন আমি এটা এত বড়ো করে নিলাম আচ্ছা আর যেটা প্রথমে বলছিলাম সেটা হচ্ছে ক্যাম্পাস স্টুডিও অনেকগুলো শর্টকাট কি বেসিসে কাজ করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি যদি শর্টকাটগুলো একবার শিখে নেন তাহলে আপনি কাজ করতে অনেক ইজি হবে কেমন যেমন এই যে স্প্লিটের যে ব্যাপারটা মানে এই মাঝে বরাবর যে কাটার যে বিষয়টা এটা আমি এখানে টান দিয়ে এখানে সিলেক্ট করে এরপর আমি ক্লিক করতেছি তাই না কিন্তু এই এই সম্পূর্ণ কাজটা আমি যদি একটা শর্টকাট কি শিখি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবো কেমন যেমন আমি এটা এখানে দিয়ে সিলেক্ট করলাম এখন আমি এত দূরে গিয়ে এটা না ক্লিক করে যেহেতু এখানে আমি আনলি দেখতে পাচ্ছি এখানে স্প্লিট আর ব্রেকেটে দেওয়া আছে এস অর্থাৎ এটা শর্টকাট কি হচ্ছে এস তো আমি যদি এখানে এস ক্লিক করি কিবোর্ডে তাহলে কিন্তু এটা স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে কত সহজ হয়ে গেল তো এরকম যদি আমরা যদি শর্টকাটগুলো যদি শিখতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিও এডিট করতে পারবো আর এডিটিংয়ে আমাদের অনেক বেশি দক্ষতা চলে আসবে এতটুকু বুঝতে পারলাম কীভাবে আমরা ভিডিওটা স্প্লিট করে কাটবো আচ্ছা এখন ধরুন আপনি এই ভিডিওটা কেটেছেন এখন এই পোর্শনটা আপনার প্রয়োজন নেই তো সেই ক্ষেত্রে রাইট বাটন ক্লিক করে মাউসের এখান থেকে ডিলিট করতে পারেন অথবা ওই যে বললাম যে যদি আপনি শর্টকাটগুলো শেখেন তো অনেক তাড়াতাড়ি হবে সেটা হচ্ছে এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলেট যে অপশনটা আছে এই ডিলেট অপশনটার মধ্যে প্রেস করে দিলেন বাস শেষ চলে গেল খুবই ইজি এখন আপনি চান যে এই যে ভিডিওটা ডিলেট করেছেন সেটা আসলে ডিলেট করার প্রয়োজন ছিল না আপনার ভিডিওটা আবার দরকার তো সেই ক্ষেত্রে কী করবেন সেই ক্ষেত্রে এইখানে একটা আন্ড অপশন আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন অথবা এই যে শর্টকারে দেখতে পাচ্ছেন যে কন্ট্রোল প্লাস জ্যাট জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস জ্যাট ক্লিক করবেন এই ফাইলটা চলে আসবে আবার এখন আমি আবার কেটে দিলাম ডিলেট প্লেস করে কেটে দিলাম আবার অ্যান্ড্রোতে ক্লিক করলাম কীভাবে চলে আসলো তো এইভাবে আপনারা ভিডিও কেটে দিয়ে আবার আনতে পারবেন ধরুন আমি এটা আমার প্রয়োজন নেই আচ্ছা এখন অনেক সময় যেটা হয়
এই ভিডিওটার বাকি পোর্শনটা সামনে চলে আসবে তো এখন আমাদের মোটামুটি ধরে নিলাম যে আমাদের কাটাকাটি সব শেষ হ্যাঁ তো এখন আমি এই ভিডিওটার সাথে আরেকটা ভিডিও যুক্ত করতে চাই তো সেক্ষেত্রে যেটা করব আরেকটা ভিডিও নিয়ে ধরে টেনে বসে দিলাম এখন আবার যদি আমার এখানে যদি কিছু কাটতে হয় তো আমি একটু কেটে নিলাম কেটে নিলাম আবার ধরেন এতটুকু আমি কেটে দিলাম কেটে এটা ডিলেট অপশনে প্রেস করে বা এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম আমি একটা জিনিস বারবার করছি কেন যেন আপনাদের চোখের মধ্যে জিনিসটা ধরে যায় মানে আপনার দেখে দেখে যেন বুঝতে পারেন যে আচ্ছা এইভাবে এইভাবে জিনিসটা করতে হয় এই জন্য আমি বারবার একটা জিনিস করার চেষ্টা করছি যেটা আপনাদের বোঝা বুঝতে সুবিধা হয় আচ্ছা তো এখানে যে ফাঁকা পোর্শনটা আপনারা চান যেটা মিলিয়ে ফেলবেন বাস মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করে ধরে এভাবে টান দিলেই বাস যুক্ত হয়ে গেল তো এভাবে আপনারা খুব সহজেই কেটে কুটে একটা ভিডিও এই পাশ থেকে এই পাশ এই পাশ থেকে এই পাশ সব কিছু ধরে ধরে আপনারা করতে পারবেন ধরুন আমি এই ভিডিওর এই অডিওটা আমার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ তো এই ভিডিওটা অডিওটা প্রয়োজন নেই তাহলে আমি এই অডিওটা কীভাবে কাটবো তো এই অডিওটা কাটার জন্য যেটা করবো আমি মাউসের রাইট বাটনে একটা প্রেস করব প্রেস করলাম প্রেস করার সাথে সাথে এইখানে একটা অপশান চলে আসছে দেখেন সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন তো এই সেপারেট অডিও অডিও অ্যান্ড ভিডিওতে আমি ক্লিক করলাম প্লাস এই যে অডিওটা আর ভিডিওটা এটা দুইটা ভাগ হয়ে গেল এখন আমি চাইলে এই অডিওটা এখান থেকে কেটে দিতে পারি অথবা রেখে দিতে পারি ধরেন আমি কেটে দিলাম তাহলে এই ভিডিওটা রয়ে গেলো কিন্তু অডিওটা কিন্তু কেটে গেছে আচ্ছা আমি আবার অডিওটা নিয়ে আসি আচ্ছা এখন অনেক সময় দেখা যায় আমরা এই অডিও লেভেলটা কি ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য আমাদের মানে একটু ভিতরে দেখার প্রয়োজন হইতে পারে যে একটু বড় করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে এটা তো এইভাবে বড় করা যাচ্ছে আপনি চান যে লম্বা লম্বি একটু বড় করে দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা ওই জুম ইন জুম আউটের অপশন আছে এখানে যদি ক্লিক করেন তো আপনি এটা জুম ইন জুম আউট করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো যদি কোনো কিছু যদি ছোটো থেকে ছোটো বিষয় যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন আমি এটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো পরের ভিডিওতে এখান থেকে যে বড় ছোটো করেছেন ভিডিওটা এভাবে টেনে এই জিনিসটা আপনি এখান থেকে স্কেল দিয়ে করতে পারবেন ঠিক আছে এটা করতে পারবেন এরপর পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন এগুলো আপনারা জাস্ট একটু দেখলে বুঝতে পারবেন যদি আপনি ওয়েট করতে চান ভিডিওটা তো এখান থেকে কত ডিগ্রিতে করবেন জাস্ট ওইটা করে দিলে মানে এই যেভাবে ঘুরিয়ে করতে পারবেন আচ্ছা আগের অবস্থায় নিয়ে আসলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন এই একটা ভিডিও আপনি আবার পুনরায় এরপরের টাইম যেন দিতে চান তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে কপি করতে পারেন অর্থাৎ জাস্ট ক্লিক করবেন কন্ট্রোল প্লাস সি আর এখানে যেখানে ড্র্যাগ করবেন সেখানে হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস ভি মানে আমরা কপি পেস্ট যেটাকে আর কি বলি ওই যে এখান থেকে পেস্ট দিলেও একই জিনিসটা হইতো ঠিক আছে তো এখন ধরুন আপনার সম্পূর্ণ প্রজেক্টে কাটাকাটি করে সব কিছু অ্যাড করা হয়ে গেছে এখন আমি আপনি একটা মিউজিক অ্যাড করবেন তো সেক্ষেত্রে কীভাবে করবেন ধরুন আপনি একটা মিউজিক ফাইল নেন ধরুন এই যে একটা মিউজিক ফাইল এই মিউজিক ফাইলটা আমি নিলাম নেয়া ওপেন জাস্ট এই মিউজিক ফাইলটা এখানে অ্যাড করে দিলাম অ্যাজ দ্যাট অ্যাজ সিম্পল এখন আমি যদি এই মিউজিকটা না দরকার হয় বাস আমি কেটে দিলাম এটা বসে দিলাম সিম্পল তো এইভাবে আপনারা মিউজিকও অ্যাড করতে পারবেন এখন ধরুন আপনার সব কাজ মোটামুটি শেষ এখন আপনি এই ফাইলটা র্যান্ডার করবেন বা প্রডিউস করে দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা সব কিছু তবে যখন শেয়ার করবেন প্রডিউস করবেন তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে টাইম লাইনের পরে যেন আর কিছু না থাকে যদি সাপোজ আপনি এখানেও যদি একটা ছোট্ট ক্লিপ রেখে দেন তো এই ভিডিওটা এতটুকু খালি জায়গা রেখে এই পর্যন্ত র্যান্ডার হবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা মানে এই পর্যন্ত র্যান্ডার হবে তো এটা কীভাবে আপনারা বুঝবেন সেটা হচ্ছে আপনার ভিডিও সাইজটা দেখে বুঝতে পারবেন এইখানে দেখেন ভিডিও সাইজটা দেখা যাচ্ছে যে এটা কত মিনিটের বা কত সেকেন্ডের ভিডিও তো এখানে যদি দেখেন যে আপনার ভিডিও লেন্থ হওয়ার কথা হচ্ছে তেরো সেকেন্ড কিন্তু আপনি যখন এখানে দিলেন এই পর্যন্ত নিলেন তখন এই ভিডিওর সাইজটা চলে আসছে হচ্ছে একুশ সেকেন্ড তার মানে বুঝতে পারছেন যে এখানে কোনো একটা আনইউজুয়াল ক্লিপ এখানে রয়ে গেছে তো এভাবে আপনি এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবেন তো এইভাবে আপনার রাখলেন এখন আপনি মনে করছেন যে আপনি এটা র্যান্ডার করতে প্রস্তুত তো সেক্ষেত্রে জাস্ট সিম্পলি শেয়ার অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এইখানে যে অপশনটা আছে যে হচ্ছে লোকাল ফাইল অর্থাৎ লোকাল ফাইল হিসেবে আপনি র্যান্ডার করতে চান বা সেখানে ক্লিক করলেন ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা যেহেতু এটা একটু ফ্রি বাস বা ক্র্যাক করা ভাষণ ইউজ করছি তাই ওই ওই বারটা চলে আসছে এখন হচ্ছে এখানে আপনি এটা কোন ফাইলে র্যান্ডার করতে চান সেই অপশনটা আপনাকে দেখাচ্ছে তো এখানে আপনি ক্লিক করলেন এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে অপশনের মধ্যে আছে যে এম পি ফোর বা চারশো আশি পিক্সেল সাতশো বিশ পিক
up to 1080 on a kind of one thousand eighty act option. Second to connect in the actor like has it was MP4 with the smart player. Today, the current key you have a video that shot the Arabic army is your file to file juke to hit a render of it to download the canny. I mean, just it at the render group next next step or a file to numb you have a number the render could be felt at a numb you have a time it on the limit here test so a test file to again to the up another tick mark that I can show production result it up a dog and I do the dog and monocle and tell you the other than a photo of the later at a me of course it's a general it was a play after production or that it often does the enable for the get a lot of video to the render of a render of our body automatic video that's all that I get to disturbing one of the people that I don't need to get it done I say for a connect of message that's organized or use files into a folders इधर ये ऑप्शन रह जुदी ऑन करा था के तेल आपने ये जो टेस्ट लेखा वीडियो नाम टा शुद्ध टेक्स्ट हो गया आरेक टा टेस्ट में एक टा फोल्डर हुए फोल्डर के मध्य वीडियो रह था के खूब सुंदर ऑर्गेनाइज्ड था वीडियो इस्टा तो जो नाम ये टा ऑन कर रखी ऑप्शन है इधर हमारे जो नुशुबीदा है अच्छा � रेंडर करते चाचन आपका कंप्यूटर है तो शायद इसे ये फोल्डर ऑप्शन रख देंगे नेखने क्लिक कर दें क्लिक करो शाथे शाथे एक बार चले आज चे एक अंदर सपोज आमे ये जिन्स्टर डेस्कटॉप पे रेंडर कर दो टेस्ट टेस्ट में ओके सेव एक बार जितना फिनिश दी शाथे शाथे डाल रेंडर शुरू हो जाए ये देखो तो देखते वाले ने भावे खूब शोजे एक क्लिप में अपने केटे कुटे अपना इच्छा मौतो जाजा कोरा धोर कर पड़े वो इटा कोरे अपने एक वीडियो सुनते भावे एंडर कोरे कल दरवें तो ए चीलो कैंपस से स्टूडियो ट्यूटोरियल वीडियो को तो मांग शो अच्छा वो तो वीडियो जब तो भाव लेके चुके कोनो किसी नाबुस ते पर लाबुस शो ही कमेंट्स को ना मारके जाना बेन पौरव बोलती वीडियो टी देखा जोन ना पे क्या आमंत्रण जाना अच्छी ये पौरव बोलती वीडियो ते अमरा काज कर बो की भावे अपना रा ये विषय गुल तो ये चार टा ऑप्शन नहीं आपने की बारे काज करो इसे टाइम नहीं हम पौरव बुत्ती वीडियो थे आवश्यक कर दो तो शायद भला था मैं शुष्ट थक गया ना और अब उसे ही वीडियो टी एक लाइक दिए चैनल की सब्सक्राइब कर लाइक धन्यवाद